you are watching gate crackers for more videos and latest updates please subscribe our channel नमस्कार दोस्तों मैं साहब सिंह और स्वागत करता हूं आप लोगों का दोस्तों हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने DSBSC डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में सिंक्रोनस डिटेक्शन पढ़ा और वहां पे हमने बोला था कि कोहरेंट सोर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है तो हम कुछ सर्किट्स डिजाइन करते हैं जिससे कि हम कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसी और फेज सिमिलर ले आए डिमोडिलेशन या रिसीवर पे किसके सिमिलर ले आए जैसा कि हमने मॉडुलेशन में कैरियर सिग्नल यूज किया था जिस फ्रीक्वेंसी और जिस फेज का तो वहां पे हमने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टेक्निक्स आपके सामने लेके आएंगे कि कैसे हम सिंक्रोनाइज करें फेस और फ्रीक्वेंसीज को तो यहां पे हम एक टेक्निक लेके आए हैं जिसका नाम है कोस्टास रिसीवर कोस्टास रिसीवर कब इफेक्टिव होता है अगर हम ये मान के चलें कि फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सिंक्रोनाइज है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक हम इस वीडियो के बाद एक और टेक्निक है उसमें बताएंगे तो अगर फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज है अगेन हम सिंक्रोनाइजेशन की किस किस के बीच की बात कर रहे हैं डिमोडिलेशन या रिसीवर पर जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं कैरियर और जो मॉडुलेशन पे हमने जो यूज किया था उन दोनों की फेज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि हमने फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सिंक्रोनाइज कर ली है तो फेज को सिंक्रोनाइज करना है जो फेज हमने मॉडुलेशन के टाइम पे कैरियर सिग्नल में यूज की थी वही फेज यहां पर लाना है यानी कि नॉर्मली हमने बताया था आपको कि जीरो फेज लेके चलते हैं तो यहां पर भी जीरो फेज लाना है तो उसके लिए हम एक रिसीवर यूज करते हैं कोस्टास रिसीवर तो ध्यान रखना ये रिसीवर का यूज यानी कि ये डिमोडिलेशन टेक्निक है डीएसबीएससी की लेकिन कब करते हैं जब फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ऑलरेडी सिंक्रोनाइज हो चुकी हो मतलब उन दोनों में परफेक्टली सिंक्रोनाइज तो नहीं होती है बहुत स्लाइट वेरिएशन हो कहां पे मॉड्यूलेशन और डिमोडुलेशन इन पे दोनों में जो कैरियर सिग्नल हम यूज कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत कम डिफरेंस हो तब हम इस टेक्निक का यूज करेंगे अब देखिएगा ये टेक्निक है क्या इसका नाम है कोस्टास रिसीवर इसमें हम करते क्या क्या है वीसीओ मतलब वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर जो कि एक सिग्नल जनरेट कर रहा है एसी कॉस ओमेगा सिटी प्लस फाइव अब कॉस ओमेगा सिटी ही क्यों कर रहा है देखिए देखिएगा एक्स डी टी मॉड्यूलेटेड वेब फॉर्म हमारे पास है एसी कॉस ओमेगा सिटी इंटू एक्स टी ये हमने बताया था डबल साइड बेंड सप्रेस्ड कैरियर की मॉड्यूलेटेड वेब फॉर्म होती है जहां पर ए सी कॉस ओमेगा सिटी ये वो कैरियर सिग्नल है जो कि हमने मॉड्यूलेशन के टाइम पे यूज किया था तो अगर इसी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जनरेट कर रहा है कौन वीसीओ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर तब के लिए ही ये कॉस्टास रिसीवर काम का है अगर नहीं कर रहा है तो पहले हमने फ्रीक्वेंसी को हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा जो टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो एज्यूम कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो उमेगा सी ही है बस एक फेस डिफरेंस है मतलब यहां जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसमें प्लस फाइव है जिसको हमें रिमूव करना है तो यहां से देखिएगा ये वीसीओ का आउटपुट गया और ये दो तरफ गया है एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ यहां से एक्स क्या है मॉड्यूलेटेड वेब फॉर्म जो कि यह लिखी हुई है और यहां पर गया तो ये मल्टीप्लायर है मल्टीप्लायर में मल्टीप्लाई हुआ क्या क्या ए सी कॉस ओमेगा सिटी प्लस फाइव और एक्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पहुंचा ओमेगा वन पे आई चैनल मतलब इसे इन फेस चैनल है ये लो फिल्टर है तो पहले आई चैनल को समझ लेते हैं कि इसका आउटपुट फाइनली हमारे पास वाई वन ये कैसे आया तो देखिएगा यहां से कि ओमेगा वन की वैल्यू हो जाएगी ये एक्स डी टी इन टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव अब एक्स डी टी जो है हमारे पास वो ये है ए सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू एक्स टी तो ये ए सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू एक्स टी एक्स डी टी की जगह रख दिया और ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव ये हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से जनरेट हो रहा था तो यहाँ से ए सी स्क्वायर वाई टू इंटू एक्स टी बाहर निकाल दिया क्योंकि टू का डिवाइड कर दिया और टू का मल्टीप्लाई तो फाइनली बचा टू कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव इंटू कॉस ओमेगा सी टी टू कॉस ए कॉस बी को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए ये हो गया बी ये हो गया इन दोनों को एड करेंगे तो टू ओमेगा सी टी प्लस फाइव और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा सी टी से ओमेगा सी टी कैंसिल हो जाएगा तो फाइव तो यहां तक हमारे पास ओमेगा वन टी की फाइनल वैल्यू ये आ चुकी है अब इस ओमेगा वन टी को लो पास फिल्टर से हमें पास करना है लो पास फिल्टर से जब हम पास करेंगे तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि टू ओमेगा सी जो है वो वेरी हायर फ्रीक्वेंसी है यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसको लो पास फिल्टर ब्लॉक कर देगा सिर्फ कौन से वाले कॉस फाइव एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक्स टी सिग्नल जो है वो लो फ्रिक्वेंसी का मैसेज सिग्नल है दैट मीन्स दिस ये कॉन्स्टेंट टर्म इंटू ए सी स्क्वायर वाई टू कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स टी जो है लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है तो इस टर्म को वो पास होने देगा तो फाइनली वाई वन टी जो है वो हमारे पास ये आ गया ए सी स्क्वायर वाई टू एक्स टी कॉस फाइव 
अब सिमिलरली इसे इन फेस चैनल बोलते हैं क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसको इन फेस चैनल बोलते हैं अभी समझ लीजिए कि ये आई चैनल है जिसका आउटपुट ये आया यहां कुछ भी नहीं किया फिर भी आउटपुट से कॉस फाइव हट गया क्यों हट गया वो भी आपको समझ में आएगा अब देखिए यही ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव यहाँ से पास हुआ हेलवर्ट ट्रांसफॉर्म या हेलवर्ट ट्रांसफॉर्म आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा हेलवर्ट हमने वर्ड यूज कर लिया एक्चुअली यहाँ 90 डिग्री फेस शिफ्ट करना है तो हेलवर्ट ट्रांसफॉर्म का भी काम वही होता है 90 डिग्री फेस शिफ्ट करना तो इसमें नाइन्टी डिग्री फेस शिफ्ट करेंगे तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो ओमेगा टू तो ओमेगा टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स डी टी इंटू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस फाइव और एक्स डी टी की यही फिर से वैल्यू रख दीजिए तो ये हमारे पास आ गया तो ए सी स्क्वायर और टू का डिवाइड टू का मल्टीप्लाई एक्स टी बाहर निकाल लीजिए तो टू साइन दिस इंटू कॉस दिस टू साइन ए कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी तो दिस प्लस दिस हो जाएगा टू ओमेगा सी टी प्लस फाइव और दिस माइनस दिस हो जाएगा ओमेगा सी टी से ओमेगा सी टी कैंसिल तो अकेला फाइव बचा फिर से देखिए ये जो टर्म है ये हायर फ्रीक्वेंसी का है टू मेगा सी फ्रीक्वेंसी का है जबकि इसको पास किससे करना है लो पास फिल्टर से दैट मींस ये वाला ब्लॉक हो जाएगा ये सिग्नल सिर्फ सिग्नल कौन सा पास होगा ये साइन फाइव कांस्टेंट है और ए सी स्क्वायर बाई टू भी कांस्टेंट है मल्टीप्लाई होगा तो कॉन्स्टेंट ही बचेगा इन टू एक्स सिग्नल जो है वो मैसेज सिग्नल है लो फ्रिक्वेंसी का तो ये पास हो जाएगा तो फाइनली वाई टू टू ये आ गया हमारे पास अब देखिए फेस डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है फेस डिस्क्रिमिनेटर का सिर्फ ये काम होता है वो ये देखता है कि इस चैनल सेकंड चैनल जिसको अभी हम नहीं बोल रहे हैं कि आप क्यों चैनल समझो बताएंगे क्यों क्यों चैनल होता है इस चैनल का आउटपुट जब तक जीरो नहीं होता है तब तक ये इनका डिफरेंस इसको देता रहता है वी को चेक करता है कि कब इस Q चैनल का जो डिफरेंस है सॉरी Q चैनल की जो वैल्यू है Q चैनल इस चैनल के आउटपुट की अभी इसे Q चैनल भी मत समझिए जैसे ही इस चैनल का आउटपुट हो जाता है जीरो वहीं पे ये लॉक कर देता है फेस को कि अब चेंज नहीं होना है होता क्या है ये जीरो कब होगा जब फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो और जब फाइव इज इक्वल टू जीरो होगा तो इस चैनल की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है हमने प्रीवियस वीडियो में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट पढ़ाया था जिसमें हमने बोला था कि आउटपुट जो आता था इनटू टू कॉस फाइव के फॉर्म में तो फाइव की वैल्यू जब फाइव बाई के और मल्टीपल में हो जाती थी तो आउटपुट जीरो आ जाता था उसे क्वाड्रेचर नल इफेक्ट बोलते थे यहां फाइव की वैल्यू जीरो पर आउटपुट जीरो आ रहा है तो इस चैनल को इसीलिए Q चैनल बोलते हैं क्योंकि इस चैनल में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होना है तो जब इस चैनल में हो जाएगा क्वाड्रेचर नल इफेक्ट दैट मीन फाइव की वैल्यू हो चुकी है जीरो जैसे ही इसमें आउटपुट जीरो आ जाएगा फेस डिस्क्रिमिनेटर डिफरेंस करना बंद कर देगा और वी को लॉक कर देगा दैट मीन्स फाइव की वैल्यू जीरो आ चुकी है और फाइव की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो कॉस फाइव क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और जब कॉस फाइव वन हो जाएगा दैट मीन्स के आउटपुट हमारे पास आ गया ए सी स्क्वायर बाई XT. तो यहां पे अब हमारा जो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट आना था जो कॉस फाइव मल्टीप्लीकेशन में रहता था आउटपुट का सिंक्रोनस डिटेक्शन में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आउटपुट ये आता है अगर फेस डिफरेंस हो अब हम देख रहे हैं कि इस फेस डिस्क्रिमिनेटर की सहायता से हमने वी को ऐसा लॉक किया कि उस केस में फाइव ऑलरेडी जीरो हो चुकी पता कैसे करता है फेस डिस्क्रिमिनेटर की कब फाइव जीरो हो गई होगी जीरो मीन जरूरी नहीं जीरो पाई हो सकता है टू पाई हो सकता है थ्री पाई हो सकता है फोर पाई जिस पे ये जीरो हो और जिस पे ये जीरो होगी तो कंफर्म है कॉस फाइव की वैल्यू प्लस या माइनस वन होगी तो प्लस या माइनस वन मतलब फोल्डिंग होगी तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं सिग्नल को फोल्ड हम इजीली कर सकते हैं तो सिंपली हमें क्या देखना है ये फेस डिस्क्रिमिनेटर क्या देखता है कि कब इस चैनल का आउटपुट जीरो मतलब इस चैनल में कब क्वाड्रेचर नल इफेक्ट आए तो ये इस चैनल में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हालांकि पाई की वैल्यू जीरो पाई टू टू पाई थ्री पाई इन पे आता है इसलिए इस चैनल को क्यू चैनल बोलते हैं और इस चैनल को ये फेज में जैसे ही इसमें जीरो आ जाता है दैट मींस कि वी से जो आउटपुट निकल रहा है उसमें फाइव जीरो हो चुका है फाइव जीरो का मतलब है ए सी कॉस मेगा सिटी आउटपुट निकलने लगा दैट मीन्स कि जो मॉड्यूलेशन के टाइम पर हमने कैरियर सिग्नल यूज किया था उस कैरियर सिग्नल के साथ ये सिग्नल जो है वो क्या हो गया है सिंक्रोनाइज हो गया है फेज में आ गया है इसलिए इस चैनल को 
को इन फेस चैनल बोलते हैं तो फाइनली हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो हमारे पास एक्चुअल मैसेज सिग्नल मिल जाएगा मतलब उसमें फेस का कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक प्रॉब्लम आती है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट की वो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट की प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है तो ये एक हमारा कोस्टास रिसीवर है नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टेक्निक लेके आएंगे सिंक्रोनाइजेशन की जिसमें कि हम बताएंगे कि कैसे हम फ्रिक्वेंसी को सिंक्रोनाइज करें यहां फेस को सिंक्रोनाइज करना सीखा है वह हम फ्रिक्वेंसी को सिंक्रोनाइज करना सीखेंगे डीएसबीएससी में तो हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए अगर आपको लगता है हमारे वीडियोज नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके कभी रैंडम वीडियो मत देखिए क्योंकि हर वीडियो में पुरानी वीडियो की लॉजिक रहती है ऑर्डर वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाई वीडियो की प्लेस की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी रहती है टॉपिक वाई वीडियो की प्लेस की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते हैं थैंक यू स